ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ്റ്റേ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ലൈവിന്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരും അതല്ലാത്തവരുമായി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിൽ ഈ കറണ്ട്ലി ഉള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ പെട്രോളിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിനെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില മതിക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയധികം ഒരു വില വരാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ ട്യൂട്ടോറിയൽസിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇഷ്യൂ ഒരുപാട് കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് വിറ്റു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ വിറ്റാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് അതിനൊരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഒരു നെയ്മ് ആവാം ഒരാളുടെ വയസ്സാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്ഥലമാവാം എന്തുമാവാം ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ അത് ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു ഫോമിലാകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നെയ്മ് ഒരു അബു അല്ലെങ്കിൽ രാജു എന്നുള്ളൊരു നെയ്മ് ആ ആളുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ അയാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അബു അല്ലെങ്കിൽ രാജു എന്നുള്ളൊരു പേരെടുത്താൽ ആ ഒരു പേരിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അത് ആരാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡാറ്റ മീനിങ്ഫുൾ ആകുമ്പോഴാണ് അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നോളജ് ആക്കി മാറ്റാം ആ നോളജ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെയുള്ള ഡാറ്റകൾ ഒരുപാട് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നോളജും ഇൻഫർമേഷൻസും കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കമ്പനികൾ നമ്മളെ വിലപേശുന്നത് അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കറണ്ട് ഇഷ്യൂയിൽ നമുക്കറിയാം സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് വിഷയം ഒരു ഉദാഹരണം സഹിത ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്പ്രിങ്ക്ലർ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് കരുതുക അതായത് ഈ കോവിഡ് ബാധിത രോഗമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളറിയേണ്ടത് അവർ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസംഷൻ ചെയ്യാം അത് അവർ ഒരു മരുന്നും കമ്പനിക്ക് വിറ്റാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മരുന്നും കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന കണക്ക് ആ മരുന്നും കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് കിട്ടും അത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് അവർ ആ ഡാറ്റ വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു കോവിഡുള്ള ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് നിർബന്ധമായി കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ ഒരു മരുന്ന് ഈ ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാക്കി ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അവർ അവരുടേതായ ഒരു മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നു അത് ഈ ഒരു രോഗികൾക്ക് സ്പെഷ്യലായി നിർബന്ധമായി കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിധി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം വന്നാൽ ആ ഒരു രോഗി അത് കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് അവരുടെ പേരിൽ നിർബന്ധമായി അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ ലോസായി എന്ന് കരുതുക അതായത് നമ്മൾ സർവേ നടത്തി ഒരുപാട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നും സാധാരണ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ പല സെൻസസ് വർക്കുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ വർക്കുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ
ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നോളേജ് കളക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കമ്പനി ഈ എ ഐ ഇൻബിൽട്ടറാണ് ഞാനിതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഞാൻ വെറുതെ തള്ളുകയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ തന്നെ കയറിയിട്ട് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇതുവരെ കാലങ്ങളായി ഗൂഗിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ടിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷന് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റകളും എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഗൂഗിളിലുണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഗൂഗിൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ലീക്കാക്കി വിട്ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗൂഗിളല്ലേ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒന്നും ലീക്കാകില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ലിസ്റ്റുകൾ അവിടെ കിട്ടും ഈ ലിസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുവരെ കാലങ്ങളായി ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങളായി ഡാറ്റ ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ലിസ്റ്റാണ് കോടിക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ കണക്കിന് ലിസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ വിടും ഇതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിൽ ജിമെയിലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് അവരുടെ ഡാറ്റ ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഞാനിത് എൻ്റെ ഫോണിൽ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പബ്ലിക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് വലുതായി കാണുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അധിക ആളുകളുടെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെയും എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഓരോ കമൻറ്റുകളാണ് അവർക്ക് ഈ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയി രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ നമ്മളുടെ പേഴ്സണലിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വേറെ ആരും അറിയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെയുള്ള കമ്പനികൾ നമ്മളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെറുതായി ഒരു വിഷയത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഏതൊരു സെറ്റിങ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫോൺ ആവട്ടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആവട്ടെ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡോ കാര്യങ്ങളോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോണിനൊരു പാസ്വേഡ് വെച്ചു ആ പാസ്വേഡ് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ആ ഫോൺ ഓപ്പണായി വരുന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഫോണിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റകൾ ലീക്കായാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ ഓൾറെഡി അതിലുള്ള അതിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറി നമുക്ക് എടുത്തിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ ബ്രൗസറിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ വേറെ ഒരു ലീക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ബ്രീച്ച് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ അതായത് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലുള്ള വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റ വേറെ കമ്പനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക
നമ്മളുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇടാതിരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറി നിന്നും അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മെമ്മറി നിന്നും ലീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്ക